మాసివ్ అంటే మాస్ ఫిలిం కదా అన్న ఇది వచ్చింది యాక్షన్ అది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అన్నీ ఏదో వన్ సైడెడ్గా బూస్ చేయలేను కానీ లేడీస్కి పడుతుందా లేదా అన్నది మనం చూడాల్సి ఉంటుంది వరుసగా వరుసగా రెండు డబ్బింగ్ సినిమాలతో హిట్ ఇచ్చుకో ఇచ్చుకుంటారు కదా సార్ ఇప్పుడు ఇది హ్యాట్రిక్ కదా ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు రేపు తెలుస్తుంది హ్యాట్రిక్ కాలేదండి సండే నిన్న వచ్చి ఉంటుంది కదా సార్ మీకు రెస్పాన్స్ వచ్చి ఉంటుంది కదా రెస్పాన్స్ సైడ్ చాలా బాగుంది ప్రెస్ మీ రెస్పాన్స్ ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లాగా అనిపించింది మీరు చూసినప్పుడు యూ ఫెల్ట్ హ్యా బాగుందని అనిపించింది కదా బట్ డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ ఉంటారు సొసైటీలో హీరోస్ సక్సెస్ఫుల్ హీరోస్ అందరినీ ఓన్ చేసుకుంటారు మాస్ క్లాస్ లేడీస్ ఫ్యామిలీస్ పిల్లలు అందరినీ ఎన్నో సినిమాలు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత హీరోస్ అందరినీ ఓన్ చేసుకొని ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు దానికి ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు ఇప్పుడు సడన్గా పిక్చర్లో క్వాలిటీ ఉన్నా కూడా ఎంతమందిని దీన్ని వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నది ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ బై సండే మండే విల్ కమ్ టు నో సింధురు పువ్వు ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజికల్ హిట్ ప్లస్ ఫ్యామిలీస్ లవ్ సబ్జెక్ట్ అది కొంచెం డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ ఆడియన్స్కి వెళ్ళిపోయింది అది ఇది మాస్ ఆడియన్స్కి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటున్నారు సంథింగ్ సూపర్ అంటున్నారు ఆ కామెంట్ అందరికీ వర్తిస్తుందా అన్నది మనం ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ మండే సండే మండేకే తెలుస్తుంది ఈ ట్రైలర్స్ చూసి థియేటర్స్కి వచ్చి ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో మాస్ థ్రిల్లింగ్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్తో వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ టాకే చెప్తున్నారు ముఖ్యంగా వాళ్ళు చెప్పిన కామెంట్ బాహుబలి చూసిన తర్వాత ఎంత ఫీల్ అయ్యామో ఒక గొప్ప సినిమాని చూస్తున్నామని ఎలా ఫీల్ అయ్యామో అలాగే బాహుబలి తర్వాత మన్యం పూలు చూసిన తర్వాత అలా ఫీల్ అయ్యాము అని చెప్తున్నాము చెప్తున్నారు రెండోది మోహన్ లాలు ఆ ఏజ్లో ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ అన్బిలీవబుల్ జనరల్గా ఆయనకి జనతా గ్యారేజ్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఉంది యాక్షన్ ప్లస్ జెంటిల్మెన్ ఇమేజ్ లాగా మెయింటైన్ చేశారు మనమంతాలో చక్కగా ఫ్యామిలీ ఇమేజ్తో మెయింటైన్ చేశారు సడన్గా అన్బిలీవబుల్గా ఆడియన్స్కి ఒక మాస్ క్యారెక్టర్లో యాక్షన్ క్యారెక్టర్లో చేశారు ఆయన ఈ సి అది ఆడియన్స్ అసలు సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతున్నారు ఈ సినిమాలో ఫ్యామిలీ ఈ పార్ట్ ఫ్యామిలీతో ఆయన చేసే పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక సైడ్ ఉంటుంది భార్య పిల్లలు తమ్ముడు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఆ ఊరు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా సడన్గా ఓపెన్ అప్ అయ్యి బర్స్ట్ అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్కి వెళ్ళిపోతాడు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్లో అది ఐ బిలీవ్ భారతదేశంలో అతి తక్కువ మంది నటుల్లో ఇవి చేయగలిగింది ఒకే సినిమాలో అన్ని వేరియేషన్ చేయగలిగిన నటుడు మోహన్ లాల్ అనే నేను అనుకుంటున్నాను హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిమ్ అనేది ఆడియన్స్ ఒపీనియన్ అంటే మల్టిపుల్ వేరియేషన్స్ మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ భార్య దగ్గర ఇంట్లో పిల్లి అంటారు చూడండి ఇంట్లో పిల్లి లాగా భార్యకి ఎలా భయపడుతూ ఉంటాడు బయటకు వస్తూనే విలన్స్ దగ్గర కానీ వైల్డ్ యానిమల్స్ దగ్గర కానీ సింహంలాగా ఎలా మారిపోతాడు ఆ వేరియేషన్స్ అందరు చేయలేరండి సడన్గా అలాగే కూతురు దగ్గర పోయినప్పుడు చిన్న పసిపిల్లాడిలాగా మారిపోతాడు ఆ చైల్డిష్ మెంటాలిటీ లాగా అనిపిస్తుంది తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు పర్ఫెక్ట్ బ్రదర్ లాగా ఈ ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అందరితో కలిసి మిక్స్ అయ్యే ఫ్రెండ్ లాగా ఆ విలనిజంని ఎదుర్కొనేటప్పుడు మాత్రం అసలు అతీతంగా చేశాడు ఆ పెర్ఫార్మెన్స్లో ఆ ఏజ్లో అదే ఆ ఫాలింగ్స్ ఏంటి జెమ్స్ ఏంటి సో సంథింగ్ అన్బిలీవబుల్ పెర్ఫార్మెన్స్ బై మోహన్ లాల్ well appreciated by all the viewers and audience and ee cinema ni inta baga receive cheskunna prekshakulki prekshakul tho paatu idi manchi cinema meer chudandi ani meer pracharam cheyadam gaani reviews raayadam gaani avanni chesaru 
సో కొంత మా మీద అభిమానంతో చేశారు లేకపోతే కొంత మీకు నచ్చి ఉండే మ్యాక్సిమం నచ్చింది అనుకుంటాను మీరు సో ఏది ఏమైనా సరే మీ మీ సపోర్ట్కి నేను ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకొని ఈరోజు ఈ మీటింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగిందండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది రెస్పాన్స్ ఓవర్ వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ థ్యాంక్స్ వన్స్ ఫర్ ఆల్